let's go on a family trip, geheros! Saan sana nga ba pwedeng isama ang buong pamilya ngayon? Dahil pwede na ang mga bata. Doon tayo sa malapit. Doon tayo sa kakaiba. Doon tayo sa masarap. Para lahat, happy biyahero! Sa ating first stop, araw-araw ang Pasko dahil sa all-year-round Christmas vibe ng lugar na ito. Ang Gingerbread House. Ito yung size niyan. That's great. That's a very, very huge gingerbread house. Situated sa isang malaking lupa na I think kapag pumunta dito yung mga, mga cheating ko, ay naku, masisira na sila ng ulo. Ito mo yung mga bata ngayon, talaga nasisira na ng ulo kasi mara, ah, oh, kailangan naman to. Sa Pilipinas tayo, pero nagsusnow. Siyempre, foam lang yan. Pero kasama na yan sa experience and Christmasy feel kapag pupunta kayo dito. Meron dito silang mga stalls outside the gingerbread house selling candies, any sugary things. Para lang talaga mag-super hype, super hype para mga bata para mas masarap ang tulog nila sa kotse pa uwi. Yun naman talaga yun. Pakay talaga ng mga magulang. Hige, kain ka ng, kain ka ng chocolate! para masarap ang tulog mo. Pero tayo, at tayong kakainin asukal, experience nila natin mga lugar. Uy! Lollipop! Nagsimula raw ang gingerbread house sa isang simpleng drawing ng anak ng may-ari na si David. Ang Mala Hansel and Gretel childhood dream ni David, kinupad naman ang kanyang mga magulang. Mula sa gingerbread house, dinagdagan pa nila ito ng ibang amenities para mas matuwa ang mga bata. Yun no, may pa-welcome pa silang snow sa atin, Bieros! Subukan ang kanilang interactive activities, specially made for kids and kids at heart. Pwedeng gumawa ng sariling s'mores at gingerbread house. Pero ako, Gingerbread man para sa aking mga bagets ang gagawin ko. Alam niyo naman, pagdating sa craftsmanship, ito talaga yung paborito kong gawing segment. Anyway, simulan na natin yung mga pwedeng gawin ng mga chikiting at mga chikiting at heart. Make your own gingerbread or design your own gingerbread. So, I have three. One for each kid. Bakit naging apat to? Kakaroon ba kami ng apang-apat? Grabe naman. Anyway, Uh, gawin muna natin siguro isa-isa para kay Alana. Maglalagay tayo ng bangs. Tapos maglalagay tayo syempre ng susutin niya. Tapos na yung dress niya. Sobrang cute. Konting sleeveless. Wow. Very good, oh. Very good, Papa. Kahit na hindi kulot ang kanyang buhok, kukulutin na natin ang kanyang buhok. Sapatos na rin gawin natin pink. Baby bro, baby bro. Ah. Gawin natin Halloween. Kasi kung minsan nakakatakot si baby bro pag magalit. We can start first with... Ah! Ula. Ulang mata. Kapag magalit yung aking pangalawa. Ako. Talaga lang. Ganyan yung ulay ng mga mata niyan. Tapos doon. Tapos. Pagising! Ganyan yung buhok. Yan. Meron siyang dalawang ngipin sa harapan. Para kay Kuya. Kuya kasi paborito niya ngayon, Roblox. That's just the uh, make use of candies. You know, my, my, my boy loves to smile all the time. 
Tapos kuminsan, kapag nakakita siya ng iPad, yung mga mata niya, kumikislap. Hindi lang mata niya ang colorful. Kapag nagsusur siya ng t-shirt, colorful din. Alright! This one is for Remo. Kung ako nag-enjoy, paano na ng mga bata? Once again, 280 for the ginger uh, bread uh, designing. 380 if you want to design your own gingerbread house. Yes? Wala <laughs> lang. Tatulingin sana ko. Ikaw magkano. Excuse me, it's not for sale. Hello? Alright, go na. Parang masarap to eh. Mommies and Daddies, kung gusto niyong mag-relax habang nagpapakapagod ang mga chikiting, ang fish pa na ito ang para sa inyo. Kaya nagsimula ang gingerbread house sa isang pangarap, naglagay din sila ng tinatawag nilang dream catcher wall. Dito, pwedeng isulat at isabit ang inyong mga pangarap na baka malay niyo ay magkatotorin. There's a section dito sa gingerbread house na babayad ka ng 20 pesos. It's either you get your own dream catcher keychain at ihahang mo doon or hey, kung gusto mong dalhin sa bahay, it's really up to you. Or a dream board in which isulat mo kung ano yung dream mo at hopefully magkatotoo. Okay. Sinulat ko BND 2052. 30 years from now, may BND pa din. Hey, sabi nga nila, ayos lang, just keep on dreaming. Hindi natin alam. Alam mo, hindi natin. Para naman daw sa kambal na anak ni na Laken at Lay, ang ipinagawa nilang farm na ito. Tamang-tama para sa mga chikiting ang goat feeding at goat milking activities nila. At ang maganda rito, you can do all these for free. Uy, tipidity! You have to tilt the bottle ng paganto para lumabas yung gatas. Tapos, hindi mo naman kailangan i-press kasi lalabas siya automatically. Medyo mahirap din. Kaya nagpaturo ng magpagatas ng mommy goat ang researcher namin si Jom. Ganito po yan. Ito po. Parang di ka-click pa ganun. Para hindi po bumalik yung bumalik yung gata sa taas. Ah, sige. Matry ka po kuya ha. Satisfying pag lumalabas yung gatas ng ano, ng kambing. Dapat daw dito nilalapat para hindi din masaktan yung ano yung kambing. Mafi-feel mo yung parang bulk niya sa may bandang ano, sa bandang nipos ng kambing. Which is the liquid of uh, liquid na po siya or yung gatas. Every day namin silang ginagatasan twice a day, sa morning at saka sa afternoon. Most of the time mga siguro nag-a-average sila lang mga 1.5 to 2 liters a day. Ang fresh milk mula sa mga kambing, dumadaan sa pasteurization process para mamatay ang mga bakterya at organismo na maaaring magdulot ang sakit. So, sa double broiler, ibuhos lang natin yung fresh milk. And then, hindi naman siya magre-reach sa boiling point, just 74 degrees Celsius. Upon reaching the 74 degrees Celsius, automatically, we, we put it in a, a container filled with uh, iced water. So, the milk will quickly rise to 20 degrees Celsius. That way, it's already pasteurized. Bukod sa pasteurized milk na ibinibenta nila ng 180 pesos per liter, meron din silang goat cheese na 250 pesos lang per 200 grams. Ang kanilang homemade kaheta or caramel sauce, 180 pesos per 150 grams naman. Ituloy-tuloy na natin ang farm experience. Pagpasok mo, nandun lahat ng grades eh. Subukan ko muna nga uh, i-remember ah. Hmm. Ang alam ko, basta 300 pesos per head, 
So, meron ka ng Camp Benjamin Day Pass. Meron ka na rin uh, uh, farm na entrance fee. Bayad na rin yan. Uh, alam ko, meron din 100 pesos na voucher na consumable dito sa wind farm. No, kapag babayad ka ng 500 pesos, lahat kasama, kasama din yung refreshments, morning and afternoon tour, and guess what? Ano pang libre? One souvenir or plan. Ayos ba? Let's go! Biyahero tip! Agahan ng pagpunta para maraming magawa activities. Umaabot ang halos tatlong oras lang ang biyahe mula Metro Manila papunta rito. Kaya, kaya-kaya maging maaga. <laughs> Dito sa Alfonso, very natural ng place. Maraming lugar na hindi pa nade-develop masyado. And ang isa talaga sa mga panlaban namin is walang traffic dito sa Alfonso. So, ano po ba yung mga hayop na pwede natin pakainin? At ano yung pinapakain natin dun sa mga hayop na yun? So, ito po ang rabbit natin, sir. Ginagamit po kasi namin siya sa mga papataba sa halaman yung mga pupu po nila. So, ah, ito po po yung... Okay. Papakain po natin yung Madre de Agua ay pagkain po sa lahat ng hayop. Sa inyo po nakuha yan? Meron din kayo yan? Malamang Meron po kami mga tanim yun. Yung papakain po sa amin, namin sa lahat ng hayop namin. Tapos sabihin natin, isang isang uh, uh, rabbit or bunny, gano'ng kadami kinakain niya? Kahit gano'ng po karami, sir. Talaga? Opo. Ah, kahit sabit lang. Ito lang iniisip ko ngayon, kuya. Cute na cute talaga itong mga... Mm, ito, pwede ba silang hawakan? Pwede po. Ah, pwede rin? Opo, meron po kami dito mga babies, pwede po silang... Pero itong mga ito, pwede hawakan ito? Pwede rin po. So, pwede ako pumasok? Opo, pwede po. Okay. From chubby bunnies, dito naman tayo sa mas chubby. <laughs> Ito po ba yung sistema nyo uh, sa pagkain at sa kanila po po? Y yan ba yung isa sa mga rason kung bakit hindi na nga mo yung... Opo. Saka yung ano yung po nila... Yung kanilang pigpen. Opo. Yung sa ano po nila ng lupa, meron po sila yung ano yung tinatawag na vermi. Yung mga bulate na siya nag-ano ng... Para hindi po bumako. Ah. Tapos meron din po kami ginagawa na sa mga concoction. Opo. Na siyang pinapang-spray po namin sa lupa na hindi para hindi po bumaho. Para hindi bumaho. Opo. Kung mas relaxed activity pa ang halap nyo, subukan ang fruit picking. Nag-aalok daw sila ng pick and pay kung maramihan ang inyong kukunin. Ilan sa mga punong may bunga ngayon ay lansones, suha, saging, at kalamansi. Ang dami! Dalawa! <laughs> Tignan natin. Ako, ito yung paborito ng tatay ko eh. Naku po! Kasim. <laughs> Medyo masip pa siya. <laughs> Hindi ko matatago yung kasim eh. Hindi ko naman po yung sabihin. Hmm, tamis! Ah... <laughs> uh, Baka pangit lang yun ako. Pero anyway... Ano ba the best season, sir? Best season for Lanzones? November. November, no? Pagka pick mo, antay ka pa. Nang two days para... para tumamis. Eh tayo, excited tayo, di ba? Gusto lang naman makita yung reaction ko eh. But anyway... Just like, that's what you can do here. Pwede kang sarili mong mamitas. Tapos nun, parang ano rin siya, pick and pay. Yan yung usual pata ka rin ngayon ng mga agritourism, katulad ng wind farm. Approved! Approved! Stay tight two days. May isang kainan naman na patok daw sa mga health conscious na nanay at tatay. Bakit kaya? Yan ang alamin ng BND crew na sina Ray at Daniel. Dahil ipatitikim at pahuhulaan namin sa kanila ang ilan sa mga sikat na putahe rito. Ang tanong, maulaan kaya nila kung ano ang mga paboritong ulam na ito na nilagyan daw ng kakaibang twist? Ito 
nga, para sa bulay na dinubuan. May karne. Pwede may hudok. Ang tawag dun sa first dish na binubuan, sa alip na dinubuan kasi made of beans. Oh, Ayat tama si Ray. <laughs> Wala po tayong ginamit na dugo ng hayop. Ang pinapromote pa natin dito ay flat base. Kaya po yung ginamit natin yung beans na naging paste na po siya para madaling lutuin. Very simple lang po yung step niya, yung proseso ng pagluluto ng binubuan. Kasi ang gulay mas madaling lutuin pero kagana siya sa sustansya. Ang black beans po ay uh, Maganda din as a source pang patibay ng buto. Uh, meron din siyang malakas na source ng protein at saka fiber. Uh, ginagamit siya sa as food supplement dun sa mga may allergies. Ha? Ah, mukhang mahusay ang taste buds ni Rhea. Hmm. Medyo matamis siya ng konti. May meat pa rin siya pero para sa akin parang Hmm. Minudo siya. Parang adobong poso. Ang sabi. Kala ko poso. Pambihira. Kala ko poso na tubig. Puso! Puso! Puso pala po. Pambihira. Pambihira eh. Chato. Ang second potahe, gawa siya sa mushroom. Tapos niluto namin siya ng sisig sa mushroom sisig. Walang tumama ako. Rating yung pagluto, sir? Hindi. Meron pa silang ibang putahin na may kakaibang gulay twist. Nariyan ang lechon na hindi baboy. At bulalo na hindi baka. Nakakalil lang pero ito toyan biheros. Gulit kayo na. Ang healthy at yummy pa. Ang target na customers talaga namin yung hindi mahilig sa gulay. Kaya yung naging challenge sa amin na mga nagluluto, ay pasarapin yung pagkain ng gulay para dun sa mga karaniwang mga tao na mahilig sa karne. So nasusurprise nga sila yung mga bata, lalo na, na hindi pala karne yung kinain nila. Magugustuhan din ang mga bata ang mga produkto ng Tablea Batirol. No tricks, just treats. Ang Tablea Batirol ay nagsimula noong uh, year 2012. Pero according to my father-in-law, bata pa siya, nakagis na lang niya na gumagawa ng Tablea yung matatanda. So early or late 60s and early 70s pa sila uh, marunong gumawa ng Tablea. Hanggang sa naituloy nila at ginawa na po nilang business. Ang dating gumagawa lang sa likod bahay, may sarili ng pagawaan ngayon. Sa isang araw, nakagagawa sila ng 4,000 Tablea tablets. Supplier na rin sila sa mga pasulubong center, coffee and milk tea shops, pati sa hotels and restaurants. Meron po kaming sweetened tableya. Ang SRP niya po is 100 pesos per roll, which is 200 grams with 10 tablets inside. Meron po kaming unsweetened tableya, which is 250 grams, 175 pesos po yung SRP. Ang tableya, pinalevel pa. Meron na rin silang milk chocolate. At dark chocolate na magkakaiba ang bitterness level. Kasama rin dito ang cacao tea roasted cacao nibs. Parang Christmas feels ito, Bieros. Nakatikam na ba kayo ng tablea na inuulam? Meron din sa Alfonso niyan. Ang iluluto po ngayon natin ay ang adobo sa tablea using chicken. Uh, ito po ang version ng tablea batirol dito po sa Alfonso Cavite. Siprito po natin yung ano for about mga 2 minutes or 3 minutes po. Hanggang sa mag-brown lang po yung kabil magkabilang kayo. Kahit half-cook lang po kasi simmer din po natin siya sa sauce later. Pwede na po na tayong mag-isa using yung oil po na ginamit natin sa pag-sipito. Then, ibubuhus po natin. Sa kilong manok, uh, gagamit po ako ng dalawang um, tablea. Ang gagamitin ko po is the sweetened tablea. Since hindi na po ako mag add ng sugar, yung sweetened na po yung gagamitin ko. Pwede din po kayong gumamit ng unsweetened, pero mag add po kayo ng brown sugar para po mag-balance po yung alat at saka yung um, pait ng tablea. Pag medyo melted na po yung tablea, 
that's the time po na pwede na natin pong i-add yung ating uh, pan fried chicken. Luto na po ang ating adobong manok sa tableya. Bukod sa ulam, ano pa nga ba ang perfect na kapares ng tableya batirol? E di ka kanin. Ang lulutuin natin, isa sa pinakasimpleng kakanin sa Alfonso. Ang kalangkang. Ang kalangkang po ay local version ng cassava cake dito sa Alfonso. But instead of baking, ang kalangkang po ay steam. And actually, ang pangalan po na kalangkang ay nagmula dun sa wooden or bamboo steamer. Yung mismong steamer kasi ang tawag doon ay kalangkang. So, through time, na nalipat na din dun sa food kasi lagi nilang niluluto dun sa kalangkang, yung kalangkang. At lulutuin niya ngayon ang isa sa pinakamatandang gumagawa ng kakanin sa Alfonso, si Nanay Fe. Nang panahon bata-bata ako ay ito ang pinakamadali sapagkat napakasimple lamang ang, ang mga ingredients nito. Natutuhan ko lang yung sa matatanda, yung tawag na kalangkang. Kapag nahalo ng mabuti, isasali natin sa paglulutuan. Limang minuto lang. Pagkalipas ng limang minuto, ay naluto na ang kalangkang. Nalalamigin at ihahain na. Kinakain ito na nakasawsaw sa grated coconut. Luto na ang kalangkang. Super sarap po. Nung um, kasaba, saka yung sugar, saktong-sakto lang. Masarap siya, malambot yung kasaba. Pag kinagat mo siya, mabilis matunaw sa dilat. Light lang siya. Yung ibang kakasin, kakanin kasi, katulad ng suman, nilalagyan pa ng asukal, o kaya ng mga pampatamis. Ito, ito na yon. Very family friendly and kid friendly ang Alfonso Cavite. So you can expect various activities aside from walking lang, running lang. May mga spots kami for rappelling, wall climbing. Outdoor adventures waving at you, Bijeros. Siyempre, welcome ang buong pamilya rito. Live the life of Thai! Hindi, siyempre hindi tayo live na. Pero nandito tayo ngayon sa Campo Trexo. It's a two and a half hectare place. It's really meant to be enjoyed outdoors. You have different camps for camping, adventure, and so on and so forth. The capacity of the campo is as much as 300 persons po, no? But right now, uh, since pandemic, we limit the guests to 60. 60 guests po tayo. And we also give the guests the option to book a camp area uh, exclusively. For weekdays, it's minimum of 10 paying guests or equivalent amount. And then for weekends, minimum of 15 paying guests or equivalent amount. Ayos! So this is our adventure tower. We have the rappel, and then the wall climb, and then over there is the zip line. Mm -hmm. So, um, recommended ages for four years old. So, pwede na four years old? Yes, as long, but that will depend on the build of the kid. Mm -hmm. And as long as kaya niyo po mag-isa. So, kahit two year old, pero mukhang wrestler. <laughs> yes, but um, we recommend four years old. Four years old. Yeah. All good? Let's go up. Climbing. Yeah. Okay, climb on. Woohoo! It's safe. Uh, yeah, anyone can do it. Just get to the side of You need to use your legs more than your arms. Kakaya niya naman pag arms, pero siyempre, it's okay ng lumitim yung bigger muscles, which are the legs. So, yeah, hey, it's been a while. So, it's always fun. And I think uh, what we did was the easier one. Para sa mga gusto ng more challenging, you can try this. Right side. Nice. Awesome. Huwag na tayong lumayo. Subukan din natin ang rappelling. Okay. Yes, po. <laughs> Mawawala pa sa listahan ng paborito nating zipline? Of course not. Ayos! 50 meters! Kompleto sa kada sila dito guys. If that you're repelling, you got your wall climbing, you got your favorite zip line, you wanna camp overnight. Kung competitive kayo, pwede rin magpaabilisan ng buong pamilya sa kanilang obstacle course. 
with all these activities, minsan, masarap lang ding mag-chill. Tulad ng campers na ito, na naabutan namin pakapikapi lang. By far, this is our favorite camp. So, we've been here na for so many times. Mas preferred namin talaga dito kasi yung quiet and then yung um, environment tapos yung weather and of course uh, when you're camping medyo mainit pag nasa tent so we prefer yung maraming puno so yun, very conducive to camping ending the camping experience the tito way just being one with nature ang hidden gem of the south may tinatago ring hole in the wall japanese resto Bestseller nila dito, ang Japanese ramen. At ang sikreto raw sa masarap na ramen, ang kanilang freshly made hand-pulled noodles na susubukan natin gawin kasama ang kanilang chef. Meron tayong flour. Ito na po yung water solution natin. Okay. Pag sinabi yung water solution, ay, tubig. Ito na po yung uh, salt. And then, buhos lang po natin ang tandaan lang po. Okay. Tapos habang hinahalo po natin para po balanse po yung pagkahalo. Mm-hmm. Halo lang po hanggang po maubos yung solution natin. Hindi po kasi siya pwedeng madaliin kasi hindi po siya papanitay. So yun lang talaga yung three ingredients yan. Water, salt, and flour. Okay. Meron po kami isang sekreto. Uh, hindi ko lalag po yung discuss. Ah, okay. Okay. So ano nga yung sekreto niya? <laughs> Ay kay Chef, sila mismo ang gumagawa ng noodles dahil hindi ito lumalambot ng sobra kapag pinakukuloan kumpara sa ready-made noodles. Dagdag din niya na wala itong preservatives. Ayan ang freshly made noodles. Smells yummy! Pero kumusta naman kaya ang lasa? Sa totoo lang, maraming tao at maraming pila. So, in terms of uh, service konti lang naman sila dito. So, mukhang maraming fan ang Surugin Ramen House. Ito ay ang Hakata Ramen with Tonkotsu Pork Broth, Usukuchi Ramen na Shoyu. My favorite, actually, miso-based uh, broth. Ito yung uh, tinatawag nilang Odori Ramen. Ito yung the spicy version, which is the Tsuraimen. Now, some people prefer curry sauce na base. At ito yun, this is called katsu curry ramen. And yung kanilang katsu ay chicken. There is that pork flavor that we love. Pag hindi ka vegan. Mm-hmm. Mas may depth to. And tastier. Subukan natin itong curry base. Wow! They're all pretty amazing. They're all really good. Importante nga yung noodles dahil tayo mismo gumawa ng noodles, di ba? Ang masarap na ito. Itong mga char siu. Ayan. Pero tama na yung sat-sat. Kaya tayo ng noodle! Magaring! Magaring ang nagluto ng noodle na to. Ah. It is so good. It is actually pretty good. Galing! I'm impressed. Highly recommended ang Surugin Ramen House dito sa Alfonso Cavite. Pagkatapos ng carbo loading, dessert naman tayo. Isa pa sa kilalang kakanin sa Alfonso ay ang Lapuke. Uh, it's not what you think, Bieros. So, okay. Ang lapoke naman po ay gawa sa malagkit. And also, ang lapoke po ay local term for lata, malata, naglalata. So, ang nangyari naman doon, ang kwento naman ng lapoke kasi, during the cooking process, yung malagkit kasi, kailangan malagkit na malagkit na siya. So, ang term na ginagamit ng mga taga-Alfonso ay naglalapoke, meaning naglalata or naglalagkit na yung kakanin. Tay, maraming salamat po sa inyong oras. At, uh... Alam mo, sobrang interesado po kaming malaman kung paano niyo po ginagawa ang lapuke. Pipigayin po ito. Mm-hmm. Tapos, salang sa wali. Okay po. 
pag haluin ang haluin. Pag malapot na, bawid lalaki ang kami. Pag okay, hinihing kitain natin, tapos nun, lagyan natin ang... Suka. Ah, ito po. Yeah. Tulungan ako kita. Ah. Okay lang po ba? Sige. Ah, mga, mga ilang, ilang dekada pa? Ay, ilang min minuto po ba yun? Maya pa lang. Maya, maya pa. Okay po. <laughs> <laughs> okay, mukhang uh, ayos. Ayan na natin. Ayan po. Ayan po. Tiyote. Pwede na baglaan na po. Ayan. Hindi pwede yung sigila ng halo nito. Ah, hindi po pwede. Uh, kasi magbubuo-buo yan. Mga ilang minuto po yan. Ang mga pangatin. Okay po. Okay. <laughs> Kailangan na natin lagyan ng toppings tayo. Ano ba bang tawag dito? Mugmug. Mugmug! Saan po nang galing yung mugmug at paano nyo nagawa? Sa mug. Parang may konting sunog, no? Yan ang talaga ko yung kulay niya. Tapos parang may asukal na po yan, no? Meron na. Pwede ba nating hawakan to? Mm. Tapos nang ganun yan? Yes! Uy! <laughs> okay lang, kainin ko na po tayo. No. Okay lang tayo. So, okay lang. Ang sarap po tayo. Suwabi ba? Suwabi, suwabi. Lalo na pag malamig mo siya. Ganun po ba? Talaga po. Naghahalap ba kayo ng all-in-one na puntahan sa Alfonso? Yung hindi lang basta tulugan, pero marami rin pwedeng gawin ang mga anak nyo. Baka ito nang hinahanap nyo. Meron silang Asian-themed villas. May Japanese, Balinese, at Thai. Yung room rates namin ay 6,500, good for two persons. Inclusive na yung breakfast doon. And then, if you want to add additional person, you have to add 2,000 per head. Kung ayaw nyo ng overnight stay, meron naman silang day tour para sa mga gusto ng iba't ibang farm at outdoor activities. Lots of turkey feeding, bird feeding, hanggang sheep feeding kung saan pwedeng pumasok sa loob ng barn para mas makalapit sa mga tupa. For the day tour package, 1,500 per pack, inclusive na yung lunch. For four hours, we have morning day tour and the afternoon day tour. For the morning day tour, it includes the breakfast. For the afternoon, it includes the lunch. Pwede rin tamang bike lang o go-kart to unleash your inner child. Para naman sa mga plant mama, papa, tita at tito riyan, meron din silang dish gardening activity. Take note, pwede rin ito sa kids ha. At para worry free and stay, may VIP feels ang bawat grupo ng guests na pupunta rito. We accept M1 group at a time. So, if we have a group na na-accommodate, it's exclusive na for them. Christmas season is finally here. And the best way to celebrate it? Siyempre, kasama ang ating pamilya. Kahit lumuwag na ang travel restrictions, siguro doon yung mahigpit pa rin ang inyong personal health protocols. Piliin pa rin pumunta sa mga lugar kung saan ligtas na makapamamasyal ang ating mga anak. Pati na rin tayong mga magulang. Worry-free, hassle-free, and stress-free biyahe. Perfect for your family. Tara na rito sa Alfonso Cavite!